current electricity chapter la irukka example 2.22 calculate the current that flows in the 1 ohm resistor in the following circuit or circuit diagram kuduthirukanga in the circuit la 1 ohm resistor ulla resistance la evlo current flow aagum abindradha question okay va sorry question la idu i1 idu i2 idu i3 nu kudukave illa nammala dhaan eduthukonum okay va right question la enga irundha vena start pannalam indha battery la irundhu start pannalam indha battery la irundhu start pannalam book la kuduthirukka mari na 9 volt battery la irundhe start pandren so appo 9 volt battery oda positive terminal la irundhu varakudiya current i1 nu eduthukuren okay va so appo indha i1 appadiye pogum indha 2 ohm resistance la pass aagudiya current enna adu i1 dhaan ena enga periyil illaya appo i1 ra current towards left 2 ohm ra resistance la pass aagudhu okay inga point e ku i1 varaila wire renda periyudhu so appo current enna agum renda periyum so appo downward direction la periyira current i2 nu eduthupom appadi towards left pora current i3 nu eduthupom okay va appo downward direction la periyira current enna nu eduthukitom i2 nu eduthukitom இப்ப இங்க 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆகுது i2ன்ற கரண்ட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுது புரியதா ரைட் இப்ப லெஃப்ட்ல பிரிஞ்ச i3 அப்படியே வந்து இங்க இருக்க 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் i3 தான் பாஸ் ஆகும் எந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் ரைட் பாஸ் ஆகுது ஓகே அங்க பாயிண்ட் e ல என்னாச்சு i1 i2 ஆகும் i3 ஆகும் பிரிஞ்சிச்சு இல்லையா எண்டரிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லீவிங் கரண்ட் அப்ப என்ன எழுதலாம் i1 இஸ் ஈக்குவல் டு i2 i3 னு எழுதலாம் புரியுதுல ரைட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எஃப் ல ஐ டூவும் ஐ த்ரீயும் மறுபடியும் சேர்ந்துருது சோ அப்ப இங்கிட்டு வரது என்னதா இருக்கும் ஐ ஒன்னா இருக்கும் ஓகே சோ அப்ப இந்த த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஐ ஒன்ன்ற கரண்ட் பாஸ் ஆகுது எந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் ரைட் பாஸ் ஆகுது ஓகே சோ அப்ப இந்த ஐ ஒன் தான் இந்த நைன் வோல்ட் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல எண்ட் ஆகும் இப்ப ஆரம்பிச்சதும் ஐ ஒன் எண்ட் ஆகுறதும் ஐ ஒன் சோ அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டது கரெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன கேக்குறாங்க ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ கேக்குறாங்க எது ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் இதுதான் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் இப்ப இதுல பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஐ டூ னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப ஐ டூ தான் நம்ம பைன் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் இப்ப நம்ம ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ அப்படின்னு மூணு வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகேவா அது ஃபைன் பண்ணல அது பாசிட்டிவா வந்துச்சு அப்படின்னா அசிம்டு டைரக்ஷன் ஆக்சுவல் டைரக்ஷன் சொல்லிடலாம் நெகட்டிவா வந்துச்சு அப்படின்னா அசிம்டு டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் ஆக்சுவல் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா லாஸ்ட்ல பார்ப்போம் இப்ப எப்படி ஐ டூட வேல்யூ ஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா எந்த ஐடியா மூலயமா சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போறோம் ரெண்டு லூப் எடுத்துக்க போறோம் இ எஃப் சி பி இ இது ஒரு லூப் அதே மாதிரி இ ஏ டி எஃப் இ இது ஒரு லூப் இந்த ரெண்டு லூப்லயுமே என்ன இருக்கு ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ ஈஸியா முடியும் கொஸ்டின் இப்ப இந்த ரெண்டு லூப் எடுத்து நம்ம வோல்டேஜ் உள்ள அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம எல்லா கரண்டோட வேல்யூமே ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரைட் சைட் அதாவது இ எஃப் சிபிஇ இந்த லூப்புக்கு வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்றேன் சோ அப்ப அப்ளைங் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு போட்டு வோல்டேஜ் ரூல் என்னது கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு கரண்ட் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் பாஸ் ஆகக்கூடிய அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி அது எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லிடுவோம் அந்த லூப்ல உள்ள இஎம்எஃப் ஈக்குவல் சொல்லிடுவோம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ரெசிஸ்டர் இருக்கு மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்கு இந்த டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க ஒன் ஓம் இங்க த்ரீ ஓம் கரெக்டா இந்த மூணுலயும் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் பாத்துங்க டூ ஓம்ல ஐ ஒன் பாஸ் ஆகுது ஒன் ஓம்ல ஐ டூ பாஸ் ஆகுது த்ரீ ஓம்ல ஐ ஒன் பாஸ் ஆகுது ஓகே போ <laughs> அப்ப இங்க எல்லா கரண்டுமே பாசிட்டிவ் சோ அப்ப ஒவ்வொன்னா ஃபைன் பண்ணுவோமா i2 இன்டு இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு 1 ஓம் சோ அப்ப i2 1 அப்படியே சைடுல பாத்துக்குங்க i2 1 இங்க i1 இன்டு இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு 3 ஓம் சோ அப்ப i1 3 அடுத்து இங்க i1 2 
இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த லூப்ல உள்ள EMF க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த லூப்ல உள்ள EMF அளவு 9 volt சோ அப்ப இஸ் ஈக்குவல் டு 9 னு எழுதுறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுது இல்ல இதுதான் செகண்ட் ரூல் ஓகே சோ இப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படினா சிம்பிளிফাই பண்றோம் i2 1 எவ்வளவு i2 i1 3 அதை எப்படி எழுதலாம் 3 i1 னு எழுதலாம் அதே மாதிரி i1 2 என்னன்னு எழுதலாம் 2 i1 னு எழுதலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 புரியுதா ரைட் சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் i1 டம் எடுத்து எழுதிப்போம் 3 i1 2 i1 அப்ப என்னன்னு வரும் 5 i1 னு வரும் சோ 5 i1 னு முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் இங்க இருக்க i2 is equal to 9 இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இதே மாதிரி செகண்ட் லூப்புக்கு செகண்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணனும் சோ செகண்ட் ரூ sorry செகண்ட் லூப் எது e a d f e இல்லையா இதல என்ன என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இங்க இருக்க கூடிய 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து நம்மளோட 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதல ஃப்ளோ ஆக கூடிய கரண்ட் என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா i3 டுவர்ட்ஸ் ரைட் போகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா i2 டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் போகுது லூப் டைரக்ஷன் என்னது e a d f e அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் i3 பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல தான் போகுது i2 பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது கரெக்ட்டா லூப் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது i2 ன்ற கரண்ட் f ல இருந்து e க்கு வந்திருந்துச்சு அப்படினா அத பாசிட்டிவ் னு எடுத்து இருந்திருப்போம் ஆனா அது e ல இருந்து f க்கு போறதுனால அத என்னன்னு எடுத்துக்கறோம் நெகட்டிவ் னு எடுத்துக்கறோம் சோ அப்ப இங்க i2 ஆனது நெகட்டிவ் புரியுதா ரைட் சோ இப்போ வோல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்க இதோட கரண்ட் i3 இந்த அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு 3 ஓம் சோ அப்ப i3 3 அடுத்து இங்க வாங்க இங்க i2 ன்ற கரண்ட் மைனஸ் இல்லையா சோ மைனஸ் i2 இதோட ரெசிஸ்டர் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சர்க்யூட்ல எவ்வளவு EMF இருக்கு 6 வோல்ட் இருக்கு சோ இப்ப இஸ் ஈக்குவல் டு 6 னு போட்டுறோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் புரியுது இல்ல ரைட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா போன ஈக்குவேஷன்ல என்ன unknown i1 i2 அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்லயும் i1 i2 unknown-ஆ இருந்தாதான் என்னால 2 ஈக்குவேஷன் 2 unknown மூலமா சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லையா சோ அப்ப இங்க இருக்க i3-ய நான் எப்படி மாத்துறோம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் i1 and i2 மாத்துறோம் எப்படி மாத்துறோம் அப்படினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் 3ன்ற பாயிண்ட்ல sorry e-ன்ற பாயிண்ட்ல i1ன்ற கரண்ட் i2 ஆகும் i3 ஆகும் பிரியுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா i1 i2 i3 ஓகே சோ அதல இருந்து என்ன எழுதலாம் i3 i1 i2 ன்னு எழுதலாம் கரெக்ட் தானே சோ அப்ப இங்க இருக்க i3 க்கு பதிலா நம்ம என்னன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம் i1 i2 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஓகே சோ i2 6 இப்ப அடுத்து 3 ய உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன வரும் 3 i1 3 i2 இங்க இருக்க i2 6 ன்னு வரும் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல இங்க -3 i2 இருக்கு இங்க -i2 இருக்கு சோ இப்ப இத ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா -4 i2 ன்னு வந்துரும் சோ 3 i1 i2 6 இதுதான் அந்த இரண்டாவது ஈக்குவேஷன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நியூ i1 i2 தான் அன்னோன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நியூ i1 i2 தான் அன்னோன் ஓகேவா சோ அப்ப i1 i2 கால்்குலேட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்து வேணும்னா i3 யும் கால்்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எல்லா கரண்டோட வேல்யூமே இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்மால ஃபைண்ட் பண்ணிட முடியும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா 5 i1 i2 9 செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது 3 i1 i2 6 இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு நான் கேன்சல் பண்ணனும் இல்லையா இப்ப இங்க இருக்க i1 i2 உங்களுக்கு டிஸ்டர்பிங்கா இருந்துச்சு அப்படினா அத x y ன்னு எடுத்துக்கங்க கடைசியா i1 i2 ல இந்த டம்ஸ்ல எழுதிடுங்க புரியுதா நான் i1 i2 ல எடுத்துக்கறேன் சோ அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எதை கேன்சல் பண்ணலாம்னா i2 வ கேன்சல் பண்ணலாம் நான் யோசிக்கிறேன் i2 வ கேன்சல் பண்ணனும்னா இங்க என்ன இருக்கணும் 4 னு இருக்கணும் அப்பதான் 4 4 எனக்கு 0 னு வரும் சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு டம்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் சோ 5 4 எவ்வளவு 20 சோ 20 i1 4 4 அப்ப 4 i2 9 4 எவ்வளவு 36 புரியுதா சோ அப்ப எப்படி வந்திருக்கு 20 i1 4 i2 36ன்னு வந்திருக்கு அடுத்த ஈக்குவேஷன் 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்ப அப்படியே எழுதிக்கலாம் 3 i1 4 i2 6 இப்ப இத ஆட் பண்ணால என்ன ஆகும் i2 ஆனது கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா 4 4 எவ்வளவு 0 சோ அப்ப i2 கேன்சல் ஓகே சோ அப்ப 20 3 எவ்வளவு 23 23 <laughs> i1 36 6 எவ்வளவு 42 சோ அப்ப 23 i1 42 அப்படினா i1 என்னன்னு எழுதலாம் 42 23 னு எழுதலாம் இது நார்மல் டெசிமல்ல உங்களால கேன்சல் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க இல்ல லாக் எடுத்தும் பண்ணலாம் நான் லாக் எடுத்து தான் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா 
என்ன பண்ணும் ஃபார்ட்டி டூக்கு லாக் எடுக்கணும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு லாக் எடுக்கணும் ரெண்டு லாகோட வேல்யூ சப்ரேக்ட் பண்ணணும் அந்த வேல்யூக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் அதுதானே ஐடியா ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு லாக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூக்கு லாக் எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஃபார்ட்டி டூன்றது டூ டிஜிட் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட்டுன்னு பண்ணணும் ஓகே இப்போ லாக் புக் எடுத்துக்கங்க லாக் டேபிள் எடுத்துக்கங்க அதில் ஃபார்ட்டி டூக்கு லாக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ த்ரீ டூன்னு வருது அதே மாதிரி அடுத்து லாக் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது டூ டிஜிட் நம்பர் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு அதே லாக் டேபிளில் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு என்ன வேல்யூன்னு பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் செவன்னு வருது இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும் சப்ரேக் பண்ணணும் ஏன் சப்ரேக் பண்ணுறோம் இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறதுனால இங்கே சப்ரேக் பண்ணுறோம் சப்ரேக் பண்ணுங்கள் டூலருந்து செவன் போகுமா போகாது ஸோ அப்போ பாரம் வாங்கிக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க த்ரீ அடிச்சுட்டு டூனு போட்டுக்கணும் இங்கே டுவெல்னு வந்துடும் கரெக்டாக டுவெல்லருந்து செவன் போச்சுன்னா ஃபைவ் டூலருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஒன் இப்போ அடுத்து டூலருந்து சிக்ஸ் போகுமா போகாது ஸோ பாரம் வாங்கணும் இப்போ இங்கே இருக்க சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு ஃபைவ்னு போட்டுக்கணும் இங்கே இருக்க டூ அடிச்சுட்டு டுவெல்னு போட்டுக்கணும் டுவெல்லருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ போச்சுன்னா டூ ஒன்லேருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஜீரோ இங்கே இருக்க பாயிண்ட்டை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் இதுக்கு தான் ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஆன்டி லாக் டேபிள் எடுத்துக்கங்க அதில் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அண்டர் ஒன் அதோட வேல்யூ பாருங்கள் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் அதோட வேல்யூ பாருங்கள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்டி லாக் வேல்யூ கிடச்சிடும் கரெக்டாக பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன்றுக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் எயிட் டூ ஃபோர்னு வருது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ வருது டூன்னு வருது ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஒன் எயிட்டி டூ அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இங்கே என்ன வருது ஒன் எயிட் டூ சிக்ஸ்னு வருது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ்னு வருது ஐகோனோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஆம்பியர்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் புக் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த டூ சிக்ஸ்க்கு பதில் த்ரீன்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இப்படி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஐகோனோட வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஓகே இப்போ அடுத்து ஐ டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐ டூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது ஃபைவ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ டூ நமக்கு வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் ஐ ஒன்று இந்த ஆண்டு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஆயிடுது மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஒன்று வந்துடுது ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஒன் ஓகே ஐ ஒனோட வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்போ என்ன வருது நைன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டே ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஸோ கீழே ஜீரோ மேலே த்ரீ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ கீழே த்ரீ மேலே ஒன் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ இங்கே ஒன் மேலே ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஸோ அப்போ நைன் ஒன் த்ரீ ஜீரோன்னு வருது பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் தள்ளி வைக்கணும் மூணு டிஜிட் தள்ளி வைக்கணும் ஸோ அப்போ மூணு டிஜிட் தள்ளி வச்சோம்னா என்னென்னு வருது நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனு வருது ஃபைவையும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனு வருது இங்கே இருக்க மைனஸாக அப்படியே போட்டுக்கணும் நைன் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீன்னு வரும் இல்லையா நம்ம என்னென்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஆம்பியர்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஐ டூவோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் ஆக்சுவல் டைரக்ஷன் ஓகேவா அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் கரெக்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை நெகட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் தப்பு நம்ம அசியூம் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் கரெக்டு நம்ம எந்த டைரக்ஷன் அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஈலேருந்து எஃப்க்கு வர தான் அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக ஒரு தடவை டைகிராம் பாருங்கள் நம்ம எப்படி அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஈலேருந்து எஃப்க்கு வர தான் அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஐ டூ ஆனால் அது ஐ டூவோட வேல்யூ மைனஸில் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்